ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷன் ஐஏஎஸ் உடைய மந்த்லி மேகசின் பார்த்துட்ருக்கோம் ஜனவரியில் ஃபோர்த்து டாபிக் செக்யூரிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி மூணு டாபிக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான வீடியோஸ் வந்து நம்ம பிளேலிஸ்டில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் திங் போலீஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன்த் ஆல் இண்டியா கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் டைரக்டர் ஜென்ரல்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்பெக்டர் ஜென்ரல்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் ஆஃப் த ஆல் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் ஹெல்த் இன் டெல்லி டெல்லியில் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஃபிஃப்டி செவன்த் இந்த வருஷம் இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நடந்துட்டு நம்ம டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பார்க்குறோம் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஃபிஃப்டி எயித்து கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது ஜெய்ப்பூரில் நடந்துகிட்டு இருக்கு நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அது இதோடைய ஆனுவல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது யாருனா இன்டெலிஜென்ஸ் பீரோ தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இதை ப்ரெசைட் ஓவர் பண்ணுறதும் ஐபியோட டேரக்டர் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து போலீஸிங் அண்ட் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸை மனசில் வச்சு அதுக்கான விஷயங்களை பற்றி பேசுவாங்க போலீஸிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இன் இந்தியா ஸோ இந்தியாவில் போலீஸினுடைய அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் ஏராவில் போலீஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்று கீழே இந்த பேசிக் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் போலீஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஹவர் போலீஸ் அண்ட் பப்ளிக் ஆர்டுங்கிறது இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட்ஸாக கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த செவன்த் ஷெடியூல் கீழே ஸ்டேட் சப்ஜெக்டில் பிரிச்சுட்டாங்க ஸ்டேட் போலீஸ் ஃபோர்ஸோடைய பிரைமரி வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரைமை தடுக்கிறது குற்றங்கள் நிகழ்வதை தடுப்பது அன்று விசாரணை அதுக்கப்புறம் லா அண்ட் ஆர்டர் சட்ட ஒழுங்காக பாதுகாப்பது அப்போ போலீஸுக்கு மூணு பணி ஒன்று கிரிமினல் ப்ரிவென்ஷன் அண்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்டு லா அண்ட் ஆர்டரை மெயின்டைன் பண்ணுறது வைல் தே ஆல்சோ ப்ரொவைட் ஃபஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் மோர் இன்டென்ஸ் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் அதாவது ரொம்ப பெரிய உள்நாட்டு ரிலேட்டடான செக்யூரிட்டி பாதுகாப்புக்கு ஏற்படக்கூடிய சவால்களை ஃபஸ்ட் லைன் டிஃபென்ஸ் இவங்க தான் பண்ணுவாங்க இவங்களால் தவ தடுக்க முடியாத அளவுக்கு பெருசாக வளரும்போது பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் வருவாங்க ஆனால் அதையும் தாண்டும் போது தான் மில்ட்ரி படையை கூட்டிகிட்டு வருவாங்க எடுத்தடுப்பிலே மில்ட்ரி வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு வர மாட்டாங்க அடுத்து போலீஸிங் இஷ்யூஸ் இன் இந்தியா சரி இந்தியாவில் போலீஸிங் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நான் கண்டக்ட் பண்ணுறதுல என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டிங் வந்து போலீஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து ஓவர் பர்டனாக இருக்குது ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் போலீஸிங் இன் இந்தியா ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் படி கிட்டத்தட்ட செவன்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர் சாங்ஷன் ஸ்ட்ரென்த்தில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக பதினாலு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க நம்ம எட்டு மணி நேரத்துக்கே கதறோம் ஆனால் அவங்க ஒரு நாளைக்கு பதினாலு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் இன்சென்டிவ்ஸ் டு பெர்ஃபார்ம் எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டேட் போலீஸ் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டபுளரி அண்ட் லேக் ஆஃப் ப்ரொமோஷன் ப்ராஸ்பெக்டஸ் வீக் அண்ட் தேர் இன்சென்டிவ் டு ரிஃபார்ம் அவங்க வந்து ரொம்பவே கான்ஸ்டபுளாகவே தான் இருக்காங்க அண்டு அது ப்ரொமோட் பண்ணுறதுங்கிறது அவங்களுடைய இன்சென்டிவ்ஸை பொறுத்து ப்ரொமோஷன் பெரிய அளவில் கொடுக்கறது இல்லை அதனால் அவங்க சிறப்பாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு ஊக்கமாக இல்லை ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டி உமன் வந்து போலீஸ் ஃபோர்ஸில் அண்டர் அண்டர் ரெப்ரஸன்டடாக இருக்காங்க வீங் தமிழ்நாடு இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் டு பிரிங் விமன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஆல் உமன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கொண்டு வந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் வந்து தமிழ்நாடு தான் கன்ஸ்டியூட்டிங் ஒன்லி டென் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அடுத்து ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் மோஸ்ட்லி லேக்கிங் அட் த லெவல் ஆஃப் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் அக்கார்டிங் டு பியூரோ ஆஃப் போலீஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இவங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய போலீஸ் ரிலேட்டடான ஆர்என்டி இவங்களுடைய டேட்டாவுபடி செவரல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஹாவ் பீன் ஃபவுண்டு வித் நோ ஒயர்லெஸ் நோ டெலஃபோன் நோ வெஹிக்கல்ஸ் நிறைய போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒயர்லெஸ் டிவைசஸ் வந்து கிடையாது டெலஃபோன்ஸ் கூட கிடையாது ஈவன் வெஹிக்கிள்ஸ் கூட இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலைமையில் இருக்காங்க சிஏஜி ஆடிட்ஸ் அண்ட் பிபிஆர்டி ஹேஸ் ஃபவுண்ட் ஷார்ட் ஏஜென்சி இன் வெப்பன்ரி அண்ட் லேக் ஆஃப் மாடர்ன் வெப்பன்ரி ஒன்று வெப்பன் கம்மியாக இருக்குது இல்லைனா மாடர்ன் வெப்பன்ஸ் வந்து இருக்கிறது இல்லை சில போலீஸ் ஸ்டேட் போலீஸ் ஃபோர்ஸஸில் ஈவன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த டபுள் பேரல் கன்ஸே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆதி காலத்தில் பிரிட்டிஷ் பயன்படுத்த அந்த துப்பாக்கிகளை தான் அதனுடைய ரெமனன்ஸை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போதைக்கு அதை மாடர்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு பெரிய அளவில் முயற்சிகள் எடுக்கலை அப்படிங்கிறாங்க டெக்னாலஜி இந்தியன் போலீஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஹாவ் நாட் கெப்ட் பேஸ் வித் சேஞ்சஸ் இன் டெக்னாலஜிஸ் லைக் ஃபாரன்சிஸ் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கு ஃபேஷியல் ரெகனைஸ் இந்த மாதிரியான புது புது டெக்னாலஜிஸை ரொம்ப வேகமாக அடாப்ட் பண்ணிக்கி
அண்டு ஃபண்ட் டெஃப்ஸ் டெடிக்கேட்டட் ஃபார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாடர்னைசேஷன் ஆர் டிப்பிக்கலி நான் யூட்டிலைஸ்ட் ஃபுல்லி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணுங்கள் மாடர்னைஸ் பண்ணுங்கன்னு கொடுக்கூடிய ஃபண்ட்ஸ் கூட முழு அளவுக்கு செலவு பண்ணப்படுறது கிடையாது சர்ச் ஃபண்ட் யூட்டிலைசேஷன் வெறுமனே ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜில் தான் இருக்குது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோட கால்குலேஷன் படி போலீஸ் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் போலீஸ் ரிக்வஸ்ட் த கான்ஃபிடென்ஸ் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் சப்போர்ட் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி டு ப்ரிவெண்ட் கிரைம் அண்ட் டிஸார்டர் போலீஸ் வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து விசாரிக்கிறாங்கனாலே அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பயந்து ஒன்று பயந்து பயந்து பேசுவோம் இல்லைனா போலீஸுக்கு சரியான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ போலீஸ் மேலே பீப்புளுக்கு ஒரு நல்ல மதிப்பு பெருமளவில் இல்லை அந்த காக்கி சட்டம் மேலே மதிப்பு இருக்குது ஆனால் போலீஸ் காரங்க மேலே மதிப்பு கிடையாது ஹவவர் அக்கார்டிங் டு செகண்ட் இயர்ஸி ரிப்போர்ட் போலீஸ் பப்ளிக் ரிலேஷன் இஸ் அன் அன்செக்ட்ரிஸ் அன்செக்ட்ரிஸ்பெக்ட்ரி ஸ்டேட் செகண்ட் இயர்ஸி ரிப்போர்ட்டை சொல்கிறத விடி மக்களுக்கு வந்து போலீஸ் மேலே ஒரு அதிருப்தி இருக்குது மக்களுக்கும் போலீஸுக்கும் உண்டான உறவுகள்னு பார்க்கும்போது அது ஏற்றுக்கொள்ளும் விதமாக இல்லை அப்படின்றாங்க இதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸை வந்து பேசப்படலாம் நிறைய இடங்களில் போலீஸை பற்றின தப்பான ஒரு கண்ணோட்டங்கள் வந்து பரப்பப்படுகிறது ரெண்டு போலீஸினுடைய பிஹேவியர் அவங்க பயங்கரமாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறனாலையோ என்னவோ அவங்க யாரை பார்த்தாலுமே அக்யூஸ்ட் மாதிரியே பார்ப்பாங்க ஒரு விதமான கண்டிப்போடு பேசுவாங்க இந்த மாதிரியான ப அந்த பேச்சுவார்த்தைகள் வந்து போலீஸ் மேலே ஒரு வெறுப்பு உண்டாக்குது மக்கள் வந்து இவங்ககிட்ட எதுக்கு போய் பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிலீஃபை வந்து மக்கள் மத்தியில் விதைக்குது மூணாவது வந்து அங்கங்கே நடக்கக்கூடிய போலீஸுடைய அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மேலே வந்து பிரதிபலிக்கப்படுகிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல கஸ்டடியல் டெத் நடக்குது ஈவன் தோ அது தப்பு தான் அது பெரிய இன்ஹியூமன் ட்ரீட்மெண்ட் தான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல பட் அங்கே நடக்கிற அந்த ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து மற்ற எல்லா விஷயம் போலீஸே இப்படி தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டீரியோ டைப்புக்கு வழிவகுக்குது இது எல்லாமே மக்களுக்கு போலீஸ் மேலே ஒரு நல்ல மதிப்பை வந்து ஏற்படுத்துறது கிடையாது ஸோ போலீஸ் ரிஃபார்மிங்ஸ் கேன் பி இம்ப்ளிமெண்டட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து போலீஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிட்டிஸ் அண்ட் கமிஷன்ஸ் அது ரிலேட்டடான கமிஷன் பாருங்கள் நேஷ்னல் போலீஸ் கமிஷன் என்பிசி நைன்டீன் செவன்டி எயிட் டு எயிட்டி எயிட் எயிட்டி டூ ரெக்கமெண்டட் அமெண்டிங் கோட் ஆஃப் ப்ரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட ரெக்கம அமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க ரெகுலேஷன் ஃபார் ப்ரைவேட் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ் அண்ட் ரிவிஷன் ஆஃப் சிலபஸ் ஃபார் ஐபிஎஸ் ட்ரைனிங்ஸ் அதுக்கான ட்ரைனிங்கான சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்படின்லாம் சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ரிபரோ கமிட்டி இந்த பேர் வரதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிபரோ கமிட்டி நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டு என்டோஸ்டு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் என்பிசி வித் சம் மாடிஃபிகேஷன் இதை சில மாடிஃபிகேஷன்ஸோடு இவங்க வந்து திருப்பி கொண்டு வந்தாங்க பத்மநாபையா கமிட்டி ஆன் போலீஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் டூ தௌசண்ட் வேரியஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஆன் ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் ட்ரைனிங்கில் அண்டு கிரைம் ப்ரொட ப்ரிவென்ஷனில் பப்ளிக்கை நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது இது எல்லா விஷயங்களையும் வந்து இதில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க டெலிகேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் டு லோயர் ரேங்க்ஸ் டிசைன்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் எக்ஸட்ரா வேர் இம்ப்ளிமெண்டட் அதாவது லோயர் ரேங்க்ஸுக்கு என்னென்ன பவர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு தெளிவில்லை அதே மாதிரி போலீஸ் ஸ்டேஷனுடைய வடிவமைப்பு ஆகிய விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க மலிமத் கமிட்டி ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கமிட்டி ஆன் போலீஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் கொண்டு வந்தாங்க ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பெர்டைன் டு ஸ்ட்ரென்தனிங் ஆஃப் ட்ரைனிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம போலீஸோட ட்ரைனிங்கை எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் எப்படி வந்து பெட்டர்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது கொண்டு வரப்பட்டது ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் லெபாரட்டரி அண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பியூரோ எனாக்மெண்ட் ஆஃப் நியூ போலீஸ் ஆக்ட் போலீஸுக்குன்னு தனியாக ஒரு சட்டம் கிரியேட் பண்ணணும் செப்பரேஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் விங் ஃப்ரம் த லா அண்ட் ஆர்டர் விங் இன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் லா அண்ட் ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்கிட்ட இருந்து இன்வெஸ்டிகேஷனை வந்து தனியாக வந்து செப்பரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு வராங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு வந்து நமக்கு நிறையா சயின்டிஃபிக்கல் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் அண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் திங்ஸ் வந்து வேணும் இல்லையா அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ல அவங்கட்டே லா அண்ட் ஆர்டர் வேலையை கொடுக்குறதுங்கிறது ரெண்டு வேலையை கொடுக்குற மாதிரி ஸோ அதனால் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸில் நிறைய தொய்வுகள் ஏற்படுது ஸோ லா அண்ட் ஆர்டர் விங்கையும் இன்வெஸ்டிகேஷன் விங்ஸையும் தனித்தனியாக பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் பாருங்கள் அடுத்து மூன் ஷாப்ராய் கமிட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வித் ஃபோக்கஸ் ஆன் ரைசிங் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் போலீஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் போலீஸோடைய ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்புறம் போலீஸ்
ஃபோர்ஸ் குட் பி அவுட் சோர்ஸ் ஆர் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் சம் நான் கோர் போலீஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது போலீஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இல்லாமல் வெளியே ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி நான் கோர் போலீஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸை அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்குன்றாங்க உதாரணத்துக்கு டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்டு டிசாஸ்டர் ரெஸ்கியூ அண்ட் ரிலீஃபு அண்ட் இஷ்யூவிங் ஆஃப் கோர்ட் சம்மன்ஸு கோர்ட்டுடைய ஆணைகளை வந்து புறப்படுறக்க அறிவிக்கிறது அந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்கு டூ க கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரைவேட் ஏஜென்சிஸ் கவர்மெண்ட் வேற ஏதாவது கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே இந்த வேலையை கொடுக்கலாம் அல்லது ப்ரைவேட் ஏஜென்சிஸை வச்சும் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்றாங்க இது எல்லாமே போலீஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிட்டிஸ் அண்ட் கமிஷன்ஸ் போலீசிங் ரிஃபார்ம்ஸ் தட் கேன் பி இம்ப்ளிமெண்டட் என்னென்ன பண்ணலாம் டெலிபரேஷன்ஸ் இன் ரைட் டைரக்ஷன் அஜெண்டா ஆஃப் டிஜிபி கான்ஃபரன்சஸ் அண்ட் அதர் கான்ஃபரன்சஸ் விச் டுவெல் இன் டு போலீசிங் ரிஃபார்ம்ஸ் நீட் டு ஷிஃப்ட் டு வேர்ட்ஸ் அட்ரஸிங் ஃபவுண்டேஷனல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது போலீசிங் ரிஃபார்ம்ஸை அட்ரஸ் பண்ணுற விதமாக நிறைய கான்ஃபரன்சஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது அண்ட் அதோடைய ஃபோக்கஸ் வந்து ஃபவுண்டேஷனல் ப்ராப்ளம்ஸை அட்ரஸ் பண்ணுற விதத்தில் அதோடைய அதோடைய ஷிஃப்டை மூவ் பண்ணணும் ஸோ அதனால் ரிஃபார்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஃபவுண்டேஷனல் ப்ராப்ளம்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணப்படும் பிஎம் ரீசெண்ட்லி ப்ரப்போஸ்ட் ரீக்ரியேட்டிங் த டிஐஜிஎஸ்பி ஆர் ஐஜிஎஸ்பி கான்ஃபரன்ஸ் மாடல் அட் த ஸ்டேட் ஆர் டிஸ்ட்ரிக் லெவல் ஃபார் டிஸ்கஸிங் நியூ கன்சன்ஸ் எல்வால்விங் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசிங் அம்ம ப்ராக்டிஸ் அமாங் தேர் டீம்ஸ் அதாவது இப்போ டிஜிபி ஐ ஐஜி கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரியே ஸ்டேட் லெவலில் என்ன பண்ணுங்கள் டிஸ்ட் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக் ஹெட் ஸ்டேட் லெவல்லையும் எல்லா போலீஸ் டாப் ஆஃபீஸர்ஸையும் கூப்பிடுங்க டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் எல்லா டாப் ஆஃபீஸர்ஸையும் கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபரன்ஸை ரெடி பண்ணுங்கன்றாங்க ஸ்மார்ட் போலீஸ் ப்ரைம் மினிஸ்டர் அட் ஃபார்ட்டி நைன்த் டிஜிபி கான்ஃபரன்ஸ் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் எனன்ஷியேட்டட் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்மார்ட் போலீஸ் ஸ்மார்ட் போலீஸ்னால் என்ன ஸ்ட்ரிக்ட் அண்டு சென்சிட்டிவாக இருக்கணும் மாடர்ன் அண்ட் மொபைலாக இருப்பாங்க அலர்ட் அண்ட் அக்கௌண்டபிள் ரிலையபிள் அண்ட் ரெஸ்பான்சிவ் டெக்னோ சேவை அண்டு ட்ரெயின்டு ஆகிய விஷயங்கள் அதாவது இப்படி தான் வந்து போலீஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த வகையில் கொண்டு வரப்பட்டது பில்டிங் ஏ பாசிட்டிவ் இமேஜ் கம்யூனிட்டி போலீசிங் மாடல் கேன் பி யூட்டிலைஸ்டு ஃபார் பில்டிங் ஸ்ட்ராங் போலீஸ் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப் அண்டு ரிசால்விங் லோக்கல் கான்ஃப்ளிக்ஸ் போலீஸுக்கும் மக்களுக்கும் இடையில் இருக்க உறவை மேம்படுத்துகிற விதமாகவும் ஏ அந்த லோக்கல் பீப்பிள் ரீஜனில் ஏற்படக்கூடிய அந்த கான்ஃப்ளிக்ஸை ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம வந்து கம்யூனிட்டி போலீசிங் மாடல் அப்படின்னு ஒரு மாடல் எடுத்துகிட்டு வரணும் மாடல் சச்சஸ் மொஹல்லா கமிட்டி இன் மகாராஷ்டிரா ஜனா மைத்ரி இன் கேரளா ஹாவ் ப்ரொடியூஸ்ட் குட் ரிசல்ட்ஸ் இந்த இடத்துலலாம் வந்து கம்யூனிட்டி போலீசிங் மாடல்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக போடப்பட்ட கமிட்டி மொஹல்லா கமிட்டி மகாராஷ்டிராவில் ஜனா மைத்ரி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு கேரளாவில் ஆகிய விஷயங்கள் எல்லாமே நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுக்குறதா பேசப்பட்டிருக்கு ஆப்டிமைசேஷன் ஆஃப் போலீஸ் பர்சனல் வித் டெக்னாலஜி இன்டகிரேஷன் போலீஸுக்கு வந்து டெக்னாலஜியை அதிக அளவு கொடுங்க எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸில் அவங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ண வைங்க இனிஷியேட்டிவ்ஸ் லைக் நேஷ்னல் டேட்டா கவர்னன்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட் டேட்டா ஃப்ளோ அமாங் ஏஜென்சிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நேஷ்னல் டேட்டா கவர்னன்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் எல்லாமே வந்து இந்த ஏஜென்சிஸ் கிடையில டேட்டாஸை ரொம்ப எளிதாக வந்து கிடைக்க செய்யும் ஸோ இந்த டெக்னாலஜிஸில் அவங்கள அதிகமாக பயன்படுத்த வைக்கிறது மூலமாக ட்ரைனிங் கொடுக்குறது மூலமாக இதை அதிகமாக யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் ஃபைலிங் லீகல் லூப் ஹோல்ஸ் அதாவது ரிப்பீலிங் அப்சல்யூட் கிரிமினல் லாஸ் அண்டு பில்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் போலீஸ் ஆர்கனைசேஷன் அக்ராஸ் ஸ்டேட்ஸ் உட் ஆப்டிமைஸ் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் போலீசிங் எனர்ஜிஸ் போலீஸோட ஆற்றல் நிறைய இடங்களில் வீண் போயிட்டுருக்கு அந்த ஆற்றலில் பயன்படுத்துகிற விதமாக நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த கிரிமினல் லாஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கிரிமினல் லாஸ் அப்சல்யூட் கிரிமினல் லாஸ் அதாவது இந்த காலகட்டத்துக்கு பயன்படாத அளவுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இல்லாத கிரிமினல் லாஸை ரிப்பீல் பண்ணணும் இதுக்காக தான் பாரதிய நியாய சந்நிதா பாரதிய சாக்ஷ சந்நிதா பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷ சந்நிதா அப்படின்னு சொல்லி ஆக்ட் வந்து ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணாங்க பட் இது வந்து பேசப்படுறது வந்து போன வருஷம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் உள்ளது ஹவ் டு பி த ஆர் ப்ரிசென்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் வில் ஆல் டு பி அண்டர் டேக்கன் டு என்ஷோர் ஓவரால் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ இந்த கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டத்தையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் இது ஸோ புதுசாக நிறையா விஷயங்களை மாற்றியிருக்காங்க கோஆப்ரேட்டிவ் பாலிசிங் செட்டப் இன்க்ரீஸ்ட் கோஆப்ரேஷன் பிட்வீன் ஸ்டேட் போலீஸ் அண்ட் ஃபெடரல் அத்தாரிட்டிஸ் வில் ஃபெசிலிட்டேட் த ஆப்டிமல் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் கேப்பபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஷேரிங் ஆஃப் பிரெக்ஸ்
ஆஃப் போலீஸ் அண்ட் மெரிட் பேசிஸ் ஸோ மெரிட் பேசிஸில் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோம் ஏன் மெரிட் பேசிஸில் பண்ணுறது இல்லையான்னு கேட்டால் ரொம்ப சீனியர் மோஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்க தான் டிஜிபியாக வருவாங்க அப்படி சீனியராக இருக்கக்கூடிய அஃபீஷியல்ஸ் யார் கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்காங்களோ ஸோ அவங்கள தான் வந்து இந்த மாதிரி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க மினிமம் டெம்யூர் டெனியூர் ஃபார் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் டிஜிபி வந்து கொடுக்கணும் மினிமம் டெனியூர் ஃபார் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இன்க்ளூடிங் எஸ்பி ஆஃப் போலீஸ் சுட் பி டூ இயர்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷிங் எ போலீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் போர்டு அப்படின்னு ஒரு வாரியத்தை க்ரியேட் பண்ணணும் இது மூலமாக ட்ரான்ஸ்ஃபரு போஸ்டிங்கு ப்ரொமோஷன் சேலரி இதெல்லாம் டீல் பண்ணிக்கணும் செட்டிங் அப் ஆஃப் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி கமிஷன் ஸோ இங்கே ஸ்டேட் செக்யூரிட்டி கமிஷன் மாதிரியே நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி கமிஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் ஃபார் பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் செலெக்ஷன் ஆஃப் சீஃப்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் போலீஸ் ஆர்கனைசேஷன் மத்திய போலீஸ் நிறுவனம் இருக்கில்ல சிஆர்பிஎஃப் சிஎஸ்ஐஎஃப் இந்த மாதிரி அமைப்புகள்லாம் இருக்காங்கல்ல இந்த மாதிரி அமைப்புகள் எல்லாத்தையுமே அவருடைய சீஃப்களை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி கமிஷன் பயன்படும் மினிமம் டெம் டெனியூர் ஃபார் என்எஸ்சி உட் பி டூ இயர்ஸ் அவங்களுக்கும் ரெண்டு வருஷம் கன்ஸ்டியூட் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி வந்து ஏற்படுத்தணும் ஃபார் லுக்கிங் இன் டூ கேசஸ் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் அகெயின்ஸ்ட் போலீஸ் ஆஃபீஸர் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்டான கேசஸை வந்து டீல் பண்ணுறதுக்காக போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஏற்படுத்தணும் டிஃபரன்ஷியேட்டிங் லா அண்ட் ஆர்டர் வித் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லா அண்ட் ஆர்டரையும் இன்வெஸ்டிகேஷனையும் தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக பிரிக்கணும் அப்படின்றாங்க ஸோ தட் பேர்டன்ஸ் குறையும் இன்வெஸ்டிகேஷன் துரிதப்படும் எஃபெக்டிவ் போலீஸ் ரிஃபார்மிங்கினுடைய நீட் என்ன இன்க்ரீசிங் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் க்ரைம் க்ரைம்ஸ் அதிகரிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய தீவிரத்தன்மையை அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது பப்ளிக் ஹேஸ் நோ கரஸ்பாண்டிங் ஆப்ளிகேஷன் டு ஹெல்ப் த போலீஸ் ஸோ இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு பீப்புளுக்கும் பப்ளிக்கும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன் கிடையாது ஸோ அதனால் பீப்புள் போலீஸுக்கு அதிக அளவில் ஹெல்ப் பண்ணுறது இல்லை ரிக்வர் டு ஹெல்ப் இன் அதர் டிபார்ட்மெண்ட் சச்சஸ் இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு டெமாலிஷன்ஸ் பை முனிசிபல் அத்தாரிட்டிஸ் இந்த மாதிரி நம்ம நிறையா விஷயங்களை அக்யூர் பண்ணும் போதும் வேறு வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டோட செயல்பாடுகள் இருக்கும் போதும் சில நேரங்களில் போலீஸோட தேவை அதிகரிக்குது ஸோ அப்போ இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து போலீஸுக்கு அதிகம் இருக்குது அப்போ இந்த நேரத்தில் போலீஸிங் ரிஃபார்ம்ஸை நம்ம எஃபெக்டிவாக கொண்டு வர்றது மூலமாக தான் நம்ம இவங்களுக்கு இன்னும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ண முடியும் போலீஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் ரிஃபாண்டட் ரெஸ்பாண்டட் இன் ஈவெண்ட் ஆஃப் கிரைம் ஆர் எனி லா அண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூ அடுத்து ஹோல்டிங் போலீஸ் அக்கௌண்டபுள் ஆகிய இத்தனை காரணங்களுக்காக நம்ம போலீஸ் ரிஃபார்மிங் ரொம்ப அவசியமானதாக இருக்குது மிலிட்ரி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரோன்ஸ் ட்ரோன்ஸ்னால் நமக்கு தெரியும் ஆள் இல்லா விமானங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய அன்மேன்டு ஏரியல் வெஹிக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷில் அதை ட்ரோன்ஸ்னு ஷார்ட்டாக சொல்கிறோம் இது வந்து காம்பன் சிஸ்டத்துக்கு இப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதாவது சண்டை போடுறதுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கூட ஈரானில் நடந்த ஒரு தாக்குதலில் ஈரானை சேர்ந்த ஒரு முக்கியமான தளபதி ஒருத்தர் வந்து யூஎஸோடைய அட்ராக்னால் அட்டாக்னால் இறந்து போயிட்டதாக வந்து சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இது ட்ரோன் அட்டாக் அதே போல் நிறையா இப்போ ரீசெண்டாக கூட நிறையா ட்ரோன்ஸ் வந்து ரெட்சியில் போகக்கூடிய கப்பல்களை கமர்ஷியல் கப்பல்களை வந்து அட்டாக் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி நியூஸில் டிஆர்டிஓ வந்து தங்களுடைய நேற்று நியூஸில் டிஆர்டிஓ தங்களுடைய ஆன்ட்ரி ட்ரோன் ஆப்ரேஷன் டெக்னாலஜிஸை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இன்றைக்கி ட்ரோன் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அதிகமாக காம்பேட் ஃபோர்ஸஸில் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்ருக்கு அப்போ இந்தியன் மிலிட்ரியில் ட்ரோனோடைய சிஸ்டம்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஸ்வாம் ட்ரோம்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இந்த ஸ்வாம் ட்ரோன்ஸ்னால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஒரு ட்ரோன் ரெண்டு ட்ரோன் மூணு ட்ரோன் இப்போ நாலு பேர் இருக்காங்கன்னா இப்போ இவங்க எல்லாம் கோஆடினேட்டவாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்றா இணைஞ்சு வேலை செய்வாங்க இது காம்பேட் ஆப்ரேஷன்ஸுக்கு அதிகமாக யூஸ் ஆகும் ஸோ ஆமி இன்டெக்டட் ஸ்வாம் ட்ரோன்ஸ் விச் ரெஃபர் டு செவரல் யூஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் இன் கோஆடினேஷன் ஸ்விட்ச்சு வீட்டி ஓல் வீட்டி ஓல்னா வெர்டிக்கல் டேக் ஆஃப் அண்டு லேண்டிங் அதாவது இப்படி டேக் ஆஃப் ஆகும் அண்ட் அதே போல் இப்படி லேண்ட் ஆகும் இது நார்மலாக உள்ள ட்ரோன்ஸ் தான் ஆர் யூஸ்ஃபுல் இன் ரிமோட் ஏரியாஸ் அண்ட் டிஃபிகல்ட் டெரன்ஸில் வந்து இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஆர்மி மும்பை பேஸ்டு ஐடியா ஃபோர்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி கூட இந்த ட்ரோன்ஸை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்காக கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க இண்டஜினியஸ் ட்ரோன் நம்மளே உருவாக்கின ட்ரோன் டி டிஆர்டிஓட லக்ஷியா அண்ட் டிஆர்டிஓட நிஷாந்த் இது வந்து ஏரியல் ரெக்கனைசன்ஸ் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே சொல்லுவாங்க சர்வேவலன்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரெக்கனைசன்ஸ் அண்டு டார்கெட்
நிறைய ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் கிட்ட டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டெக்னாலஜி பண்ணியிருக்காங்க இதை மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்தியாவில் ட்ரோன்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் இஸ்ரேலோட செர்ச்சர் அண்டு ஹெரான் யூஏவி தே ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் ஆல் வெதர் சர்வேலன்ஸ் எல்லா காலகட்டத்திலையுமே சர்வேலன்ஸ் பண்ண முடியும் சம் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஹெரான் கேன் பி ஆம்டு வென் நீடட் ஸோ ஹெரானுடைய ஒரு சில வேரியன்ஸ் வந்து காம்பேட்டுக்கும் பயன்படுத்த முடியும் சண்டை போடுறதுக்கும் பயன்படுத்த முடியும் ப்ரிடாட்டர் ஆம்டு ட்ரோன்ஸ் அண்டு எம்கியூ நைன் பி சி கார்டியன் ட்ரோன்ஸ் இந்தியா அண்ட் யூஎஸ்ஏ இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு ட்ரோனுக்காக ஒரு அக்ரிமெண்ட்டு போடுறதுக்காக இன்னும் பேச்சுவார்த்தைகள் ஓடிட்டுருக்கு அது கூடிய சீக்கிரம் நடந்துடும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ட்ரோன் ட்ரோனுக்கு அகேன்ஸ்டான டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இப்போ ஒரு மிசைல் இருக்குன்னா ஆன்டி மிசைல்னு அதுக்கு எதிராக ஒன்று இருக்குது அதே போல் ஜெட்டுனா அதை ஒரு ஃபைட் ஜெட்டு வருது அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிச்சி அட்டாக் பண்ணுறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அதே போல் இப்போ ட்ரோன் வந்து அப்போ அதுக்கு எதிராக ஒன்று இருக்கும்ல அதான் வந்து ஆன்டி ட்ரோன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பீரங்கிகள் டேங்க்ஸ் வருது அப்படின்னா ஆன்டி டேங்க் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இண்டிவிஜுவலி டெவலப்டு காம்ப்ரிஹென்சிவ் அண்டு ஆன்டி ட்ரோன் சிஸ்டம் டெவலப்டு பை டிஆர்டிஓ மொதல் முதல்ல நம்ம கிரியேட் பண்ண உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்பட்ட ஆன்டி ட்ரோன் தே கேப்பபிலிட்டிஸ் ஆஃப் போத் ஹார்ட் கில் அண்டு சாஃப்ட் கில் சாஃப்ட் கில்னால் மிஸ்கேட் பண்ணுறது சிக்னல் ஜாம் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஹார்ட் கில்னால் விட்டல் ட்ரோன் காம்பனன்ஸை அழிக்கிறது டிஆர்டிஓவோடைய டி ஃபோர் ட்ரோன் சிஸ்டம் அக்யோர்ட் பை ஆல் த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் இட் கேன் டிடெக்ட் ஐடென்டிஃபை நியூட்ரலைஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரோன்ஸ் வித் இன் ஃபோர் கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் அதாவது நாலு கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்க்குள்ளே வரக்கூடிய ட்ரோன்ஸை கண்டறிய முடியும் அது அடையாளப்படுத்துவாங்க அது எந்த இடத்தோட சேர்ந்து யாரோடதுன்னு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அண்டு அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுவாங்க அழிக்க முடியும் இந்திரஜால் இண்டஜீனியஸ் அட்டானமஸ் ட்ரோன் டிஃபென்ஸ் டோம் டெவலப்டு பை பிரைவேட் இண்டியன் ஃபார்ம் க்ரீன் ரோபாட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு உருவாக்கியிருக்காங்க இது வந்து ட்ரோன்ஸுக்கு அகேன்ஸ்டான ஒரு ஒரு சிஸ்டம் இஸ்ரேலுடைய ஸ்மாஷ் டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் சிஸ்டம் பீங் யூஸ்ட் பை இண்டியன் நேவி தி சிஸ்டம் இஸ் இன் இன்ஸ்டால்டு மெயின்லி ஆன் அசால்ட் ரைஃபிள்ஸ் ப்ரொவைடிங் ஹார்டு கில் ஆப்ஷன் ஸோ அசால்ட் ரைஃபிள்ஸில் இதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அட்டானமஸ் ட்ரோன்ஸ் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸில் ஏன் தேவை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்டர் சர்வேலன்ஸ் இப்போ நம்ம ஆள் வச்சு நம்ம பார்க்க முடியாது அண்ட் அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹார்டரான ஹார்ஷான கிளைமேட்டு அதே மாதிரி மவுண்டைனஸ் ரீஜியன்ஸுடைய விஷயம்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து போ நம்ம வந்து ட்ரோன்ஸை வச்சு இது ஈஸியாக வந்து நம்ம சர்வே பண்ணலாம் ரீஜினல் செக்யூரிட்டி ஆர் இம்பார்ட்டன் அசன்ஸ் இன் நேவிகேட்டிங் த டர்புலன் செக்யூரிட்டி சுச்சுவேஷன் இந்த இந்தியன் ஓசன் லிட்டோரல்ஸ் கடற்கரை பகுதிகளையும் நம்மளால் இந்த இதை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அண்ட் டு கீப் எ க்ளோஸ் ஐ அந்த மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் வெசல்ஸ் ஃபாரின் வெசல்ஸ் எங்கெங்கே மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் இது வந்து அதிகமாக அந்தமான் நிக்கோபர் ஐலாண்ட்ஸ் பக்கத்தில் அதிகமாக இந்த மாதிரி ஃபாரின் வெசல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிறதா வந்து தகவல் வருது ஸோ இதை கண்காணிக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் டெக்னாலஜிக்கல் சூப்பர் மெசி இன் வார்ஃபேர் வார்ஃபேரில் நம்மளுடைய டெக்னாலஜிக்கல் சூப்பர் மெசி அதாவது அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜிஸ் வளர்ந்துட்டு இருக்கும்போது நம்மளும் இந்த மாதிரி ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது பெட்டராக இருக்கும் கிரேட்டர் வார் ஃபைட்டிங் எபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஆஃப் அட்டானமஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பவர்டு பை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் டிஸ்ரப்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் ஆஃப் ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ஸ் ரெக்கனைசன்ஸ் அண்ட் டாக்டிக்கல் சப்போர்ட் ட்ரோன்ஸ் ப்ரொவைட் அக்யூரேட் அண்ட் ரியல் டைம் இன்டெலிஜென்ஸ் அபவுட் எனிமி பொசிஷன் அண்ட் மூமெண்ட் ஹெல்பிங் மேக் இன்ஃபார்ம் டெசிஷன் டியூரிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்ரேஷன் சர்ச்சர் சர்ஜிக்கல் ட்ரெக்ஸ் அதாவது நம்ம இந்த மாதிரி அட்டாக்ஸில் முக்கியமான விஷயம் தகவல் சரியான தகவல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நம்ம இனிமேல் வந்து அக்யூரேட்டாக நம்மளால் ட்ரோன்ஸால் ரியல் டைம் அண்ட் அக்யூரேட் அக்யூரேட் இன்டெலிஜென்ஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நம்மளுடைய சர்ஜிக்கல் அட்டாக் மாதிரியான சப்போர்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அட்டானமஸ் ட்ரோன்ஸை வார்ஃபேரில் ஈடுபடுத்துறதுக்குள்ளே பிரச்சனை டீஹியூமனைசிங் வார்ஃபேர் ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் டார்கெட்டிங் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் மெஷன் லேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சிஸ் இஸ் ப்ராப்ளமேட்டிங் கம்ப்யூட்டர் நெய்தர் ஹேஸ் சக்ஸஸ் டு ஆல் ரெலவெண்ட் டேட்டா டு மேக் இன்ஃபார்ம் டெசிஷன் நார் இட்ஸ் ரெக்கனைசஸ் த நீட் ஃபார் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் டு கம் அப் வித் அன் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் அதாவது ஒரு சொல்யூஷன் எடுக்கிறதுக்கு நிறையா பிரச்சனை இருக்கும் இப்போ ஒரு ஹியூமன் இருக்காங்கன்னா
ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா நெட்ஒர்க்டு ட்ரோன்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம் அதை சேட்டலைட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் அது மூலமாக வெப்பன் அல்காரிதம்ஸ் அதை ரிலேட் பண்ணக்கூடிய வெப்பன் அல்காரிதம்ஸ் நிறையா இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு காம்பேட் சொல்யூஷன்ஸாக அவங்களால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இது எதுவுமே யூசரோட கண்ட்ரோலில் இல்லாத பட்சத்தில் இது பெரிய பிரச்சனையை க்ரியேட் பண்ணக்கூடியது டேட்டா பயஸஸ் ஏஎஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை ப்ரீ டிஸ்போசிஷன் டு சர்டன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா முதல்லே நம்ம ஒரு சில டேட்டாவை ஃபீட் பண்ணிடுவோம் அந்த டேட்டாஸை வச்சு அது வந்து ஒரு சில நாலேஜை அட்டைன் பண்ணும் இதே மாதிரி சிம்லர் டேட்டாஸ் கிடைக்கும் போது நம்ம கிடைக்க அதை வச்சு அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்னா அட்டைன் பண்ணலாம் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதுதான் வந்து இப்போ இஸ்ரேல் நடந்துச்சு அம்மாஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா தொடர்ந்து தவறான டேட்டாவை ஏஐக்கு ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க தொடர்ந்து தவறான தகவல் அப்போ ஏஐ என்ன பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அந்த டேட்டாவை ந நம்பிக்கிட்டே அதுலேயே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அவங்க அந்த பக்கம் திருப்பி விட்டு இந்த பக்கம் அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க இதான் ஹம் இதுதான் வந்து இஸ்ரேல் ஹம்மாஸோடைய வாரில் ட்ரிகர் பாயிண்ட்டே இது தான் ஆனால் அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட்டில் வந்து அவங்களுக்கு கோவம் என்னென்னா நான் அவங்களுடைய ஆர்டிஃபிஷியல் சர்வைவலன்ஸ் தான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேக்கு சர்வைவலன்ஸ் தான் வந்து இஸ்ரேலில் இஸ்ரேலோட வந்து ரொம்ப பெருசு ரொம்ப ஃபேமஸானதுன்னு சொல்லி போட்டப்பட்டுட்டு வந்த ஒரு விஷயம் அப்படி இருக்கும்போது அதையே ப்ரீச் பண்ணிட்டாங்க அது ஒரு அவமானமாக போச்சு அண்ட் நிறைய பேர் அட்டாக் பண்ணி நிறையா ஹோஸ்டேஜஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க இது ரெண்டு விஷயம் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே கோவத்தை ஏற்படுத்திடுச்சு அதனால் இன்றைக்கி என்ன ஆனாலும் சரி நான் அவங்களுக்கு போட்டு தழுவேன்னு சொல்லிட்டு ஹம்மாஸ் மேலே அவங்க சண்டை போட்டுட்ருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இதுதான் டேட்டா பயாசஸ் தகவல்களை வேண்டுமனே தப்பாக சொல்கிறது அப்போ அது மூலமாக ஏஏ வந்து டிஸ் திருப்புகிறான் டீட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டிஸ் யூஸ் ஆஃப் அட்டானமஸ் ட்ரோன் மேக்ஸ் வார்ஃபேர் மோர் டெட்லி அஸ் ரிமோட் யூசர் இஸ் அலூவ் ஃப்ரம் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டிஸ் புட்டிங் போத் மிலிட்ரி பர்சனல் அண்ட் சிவிலியன்ஸ் அட் ரிஸ்க் எங்கேயோ இருந்துட்டு இந்த ட்ரோன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கே என்ன சுச்சுவேஷன் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு எப்போவுமே தெரியவே தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது மிலிட்ரி பர்சன்ஸையும் சரி இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய சிவிலியன்ஸோட வாழ்க்கையும் ரிஸ்கில் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க டீட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டிஸ்ங்கிறதா இந்த ட்ரா நான் சொன்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது டாக்டரினால் பேரடாக்ஸ் தேர் இஸ் நோ ஈஸி வே ஆஃப் இன்கரக்டிங் ஏஏ ஃபியூல்டு ட்ரோன்ஸ் இன் டு மிலிட்ரி டாக்டரின் பர்டிகுலர்லி வென் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் சச் டெக்னாலஜி இன் காம்பேட் இஸ் நாட் எஸ்டாப்ளிஷ்டு அதாவது நம்மளால் இந்த மாதிரி மிலிட்ரி டாக்டரின்ஸ்குள்ளே இந்த மாதிரி ஏஏயால் ரன் பண்ணக்கூடிய ட்ரோன்ஸை இன் இன்க்ரீ இன்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஈஸியான ஒரு வே வந்து இல்லை இன்னொன்று இதோடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியலை அப்படின்ற பட்சத்தில் இதை நம்மளால் கொண்டு வர முடியாது லிமிட்டேஷன் இன் யூஸ் ஆஃப் கரண்ட் ட்ரோன் கெப்பபிலிட்டிஸ் ஸோ நம்மக்கிட்ட இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த கரண்ட்டு ட்ரோன் கெப்பபிலிட்டிஸோட பயன்பாட்டே வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது லே ஃப்ளைட் டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ரேஞ்சு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அண்ட் ப்ளே பெயிலோட கெப்பாசிட்டியும் ரொம்ப கம்மி அதிக வெயிட்டில் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது வெதர் கண்டிஷன்ஸு சைபர் செக்யூரிட்டி ரிஸ்க்கு இது எல்லாமே இந்த மாதிரி கெப்பபிலிட்டிஸை யூஸ் பண்ணுறதுல நிறையா பிரச்சனையை க்ரியேட் பண்ணுது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஃபர்தராக எப்படி இதை நம்பி எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு ஸோ இந்தியாவில் ட்ரோன் ரெகுலேஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ட்ரோன் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இது வந்து சிவில் ஏவியேஷன் இப்போ பாருங்கள் டிஆர்டிஓ கொடுக்கல டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் டேரக்டர் ஜென்ரேட் ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் தான் கொடுக்குறாங்க ஆர் யூஸ் ஆஃப் சிவில் ட்ரோன்ஸ் அதாவது சாதாரணமாக நம்ம பயன்பாட்டுக்கு உள்ள ட்ரோன்ஸ் பிளேசஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆன் ஆப்ரேட்டிங் ட்ரோன்ஸ் இன் செட்டைன் ஏரியாஸ் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா க்ரீன் ஜோன் எல்லோ ஜோன் ரெட் ஜோன்னு பிரிக்கிறாங்க ரெட் ஜோனுக்குள்ளே ட்ரோன்ஸை நம்ம சிவில் ட்ரோன்ஸை பறக்க பார்க்க விட முடியாது எல்லோ ஜோன்ஸை நம்ம பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு பறக்கலாம் க்ரீன் ஜோனில் நம்ம பறக்க விடுறதுக்கு எந்த ப எந்த பெர்மிஷனும் தேவையில்லை ப்ரொவைட் ஃபார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் லைசன்சிங் ஆஃப் ட்ரோன்ஸ் அண்ட் ட்ரைனிங் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அதே போல் ட்ரோன் ஆப்ரேட்டர்ஸுக்கு லைசன்சிங் கொடுக்கறது ரிஜிஸ்டர் ட்ரோன்ஸை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸுக்கு ட்ரைனிங்கு லைசன்ஸ் ஆகிய விஷயங்கள் வழங்குறதுக்கு வழிவகை செய்து ஃபாலோஸ் த ப்ரின்சிபல் ஆஃப் நோ பெர்மிஷன் நோ டெக் of and the permission is required before every operation of a drone adey pol நம்ம முன்கூட்டி என்ன பண்ணணும்னா நான் வந்து ட்ரோன் ஆப்ரேட் பண்ண போகிறேன் மீன்ஸ் நான் ட்ரோன் வச்சுருக்கேன் ட்ரோன் ஆப்ரேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பெர்மிஷன் வாங்கணும் ஸோ பெர்மிஷன் இல்லாமல் டேக் ஆஃப் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ப்ரின்சிபலில் வந்து இயங்குறாங்க இந்த பெர்மிஷனை
ஸோ டேமேஜஸ்ஸை காஸ் பண்ணுற மாதிரி நடந்துக்கூடிய ட்ரோன்ஸை தான் ராக் ட்ரோன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்கள கண்டுபிடிச்சி கண்ட்ராக்ட் கண் அதை இடையூறு செஞ்சு அவங்கள என்ன பண்ணிடுவாங்க டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்காக ஏர் டிராஃபிக் போலீஸும் கிரியேட் பண்ண போகிறாங்க ரெகுலேஷன்ஸ் ஆன் ட்ரோன் மார்க்கெட் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ட்ரோன்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணுறத வந்து பேன் பண்ணுறாங்க இது ஆர்என்டியை தவிர மீதி இடத்துல வந்து ட்ரோன் பண்ணக்கூடாது அண்ட் டிஃபென்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி பர்பஸ் அது ஆர்என்டி டிஃபென்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி பர்பஸ் அவ்வளோ ட்ரோன் காம்பனன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கம்ப்ளீட் ட்ரோனாக தான் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாது கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டியாக ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் ஃபார் ட்ரோன்ஸ் ட்ரோன்ஸ் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு உற்பத்தி சார்ந்த ஊக்குவிப்பு அப்படிங்கிறது தான் இந்த திட்டத்தினுடைய இயக்கம் அதாவது நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உற்பத்தி பண்ணுறோமோ அதுக்கு இடையில் நம்ம இன்சென்டிவ்ஸ் பெற்றுக்கலாம் அந்த ஏர் காம்பனன்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் இண்டியா ஏ ட்ரோன் ஹப் இந்தியாவை வந்து ஒரு ட்ரோனுக்கான ஹப்பாக உருமாத்துறதுல இது ரொம்ப முக்கியமான ரோல் பங்காற்றுது வே ஃபார்வேர்டு இன்க்ரிமெண்டல் அப்ரோச் முன்னோக்கி போகணும் Indian armed forces are on their evolutionary curve and should follow an incremental approach in integrating autonomous drones in combat. That is why you can increase a little bit of an increase. That is why you can increase a little bit of an increase. In critical technologies, while technology absorption in the armed forces matured, okay, matured, and then there is a lot of gaps in the armed forces. And the critical technologies will be gaps attained. Such gaps can be identified in system engineering. ஸோ இன்ஜினியரிங் சிஸ்டம்ஸ் மூலமாக அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஏர்போன் அண்ட் அண்டர் வாட்டர் சென்சர்ஸ் சாரி எந்தெந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சிஸ்டம் இன்ஜினியரிங் ஏர்போன் அண்டர் வாட்டர் சென்சர்ஸ் வெப்பன் சிஸ்டம் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஹைடெக் காம்பனன்ட்ஸ் ஆகிய விஷயங்களில் அந்த கேப்ஸ் காணப்படுகிறது ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் லீகல் ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஸோ லீகல் ரிக்குயர்மெண்ட்ஸுடைய ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் நம்ம பண்ணணும் அன்மேன்ட் சிஸ்டம் ஷுட் பி டீப்ளாய்ட் பை மிலிட்ரி இன் வேஸ் தட் ஆர் கன்சிஸ்டன்ட் வித் நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லா நம்ம மிலிட்ரி ஒருவேளை ட்ரோன்ஸை வந்து அதிகமாக பிரபலப்படுத்தினாலுமே இந்தியா க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய லாஸும் இன்டர்நேஷ்னலாக க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய லாஸையும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற வகையில் நம்ம ஏற்படுத்தணும் அப்படின்றாங்க அக்கௌண்டபிலிட்டி மெக்கானிசம் அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி மெக்கானிசம் ட்ரோன்ஸுக்கு இல்லைன்னு சொன்னோம் பட் அந்த உலக அளவில் அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி மெக்கானிசம் தேவைப்படுது நீட்ஸ் டு பி புட் இன் பிளேஸ் ஃபார் த யூஸ் ஆஃப் அட்டானமஸ் சிஸ்டம்ஸ் இன் கான்ஃப்ளிக்ட் ஏரியாஸ் பிரச்சனைக்குரிய பகுதிகளில் நம்ம இதை பயன்படுத்துறதுக்கான ஒரு குளோபல் லெவலில் அக்கௌண்டபிலிட்டி மெக்கானிசம்ஸ் தேவை அட்ரெஸிங் டேட்டா பயாசஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டேட்டா பயாசஸ் வந்து கேன் பி ரெடியூஸ்ட் அண்ட் மெஷின் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கேன் பி மேடு மோர் ஹியூமன் பை ஐடென்டிஃபையிங் பயாசஸ் எது தவறான தகவல் எது சரியான தகவல் கண்டுபிடிக்க இருக்கிறது மூலமாக கண்டக்டிங் ஹியூமன் எவால்யூஷன்ஸ் அந்த டேட்டாஸை ஹியூமனே வந்து உள்ளே பூந்து அந்த டேட்டா சரியாக தப்பா அப்படின்னு பார்க்குறது அண்ட் ஹேவிங் ஏ டைவர்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா செட்ஸ் ஒரு டேட்டா செட்டை கொடுத்து அந்த ஏஐ ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைக்காம வெவ்வேறு டைப் ஆஃப் டேட்டா செட்ஸை கொடுத்து அந்த ஏஐ ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைக்க வச்சோம் அப்படின்னா டேட்டா பயாசஸ்லேருந்து இந்த ஏஐ எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு ஸோ ட்ரோனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட எல்லா வகையிலையுமே ட்ரோன்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும் ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃபி வான் வெளியாக நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகும் ஷிப்பிங் அண்ட் டெலிவரி லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு ஜியாகிரஃபிக் மேப்பிங்கு ஒயில்ட் லைஃப் மானிட்டரிங்கு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டு வெதர் ஃபோர்காஸ்ட்டு செர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ ப்ரிசிஷன் அக்ரிகல்ச்சர் எல்லா விதத்துக்குமே இந்த ட்ரோன்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அடுத்த டாபிக் வந்து வாசனர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஆனுவல் பிளினரி ஆஃப் வாசனர் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து இதில் இந்தியா வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கான சேர்மன்ஷிப்பை வந்து அரேஞ்ச் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இந்தியா பிகம் த சேர் ஸோ வாட் இஸ் அ வாசனர் அரேஞ்ச்மெண்ட்னால் என்ன மல்டிலேட்ரல் எக்ஸ்போர்ட் கண்ட்ரோல் ரெஜிம் விச் எய்ம்ஸ் டு ப்ரொமோட் ரீஜனல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி பை கண்ட்ரோலிங் த எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் வெப்பன்ஸ் அண்ட் டூயல் யூஸ் குட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் அதாவது உலக அளவில் நிறைய கன்வென்ஷனல் வெப்பன்ஸும் நிறைய பொருட்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் வந்து எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ணப்பட்டுட்ருக்கு பட் இந்த எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்ஸ் நடக்கிற இடத்துல அந்த ஏற்கனவே இருக்கிற பிரச்சனையை அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது இல்லையா இப்போ நான் வந்து கன்வென்ஷனல் வெப்பன்ஸ் நான் வாங்கிட்டுருக்கேன்னா ஏ நான் ரொம்ப அதிகமாக வாங்குகிறேன் விளக்கத்தை விட ரொம்ப அதிகமாக வாங்குகிறேன்னா அப்போ எதோ பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம் ஒன்று நான் டெவலப் பண்ணணும் இல்லை நான் வாங்கணும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி விஷயத்த கண்ட்ரோலே இல்லாமல் வந்து வச்சுருக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ ஒருத்தருடைய நம்ம
இதில் இந்தியா வந்து மெம்பர் கிடையாது ஏன்னா நம்ம அந்த டிடிஐ சைன் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லிட்டோம் ஏன்னா இது வந்து பயாஸ்டாக இருக்குது அந்த பெர்மனண்ட் அஞ்சு கண்ட்ரீஸ் மட்டும்தான் வச்சுக்கணும் நியூக்ளியர் ப நியூக்ளியர் பவர் வச்சுக்கணும் நாங்கள்லாம் வச்சுக்கூடாது அப்படின்னு பேசுகிறது ரொம்ப பயாஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த டிடிஐ சைன் பண்ண மாட்டேன்ட்டாங்க ஸோ அதனால் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்காமல் போச்சு பின்னாடி நமக்கும் யூஎஸுக்கும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வந்த பின்னாடி யூஎஸ் தலையிட்டு நமக்கு வந்து பீஸ் கிளாஸ் வாங்கி கொடுத்தாங்க இது மூலமாக நமக்கு இப்போதைக்கு கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு பட் அவ்வளோ இதில் சைன் பண்ணாதது ஒரு ப்ராப்ளம் தான் டிசிஆர் மிசைல் டெக்னாலஜி கண்ட்ரோல் ரிஜிம் இது வந்து இந்த பேலிஸ்டிக் மிசைல் அண்ட் அதர் அன்மேன்டு டெலிவரி சிஸ்டம் இந்த ராக்கெட்டு இதெல்லாம் வைக்கிறோம் இல்லையா இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த மிசைல் டெக்னாலஜிஸை மிசைலுக்கான டெக்னாலஜியை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் இதில் வந்து இந்தியா மெம்பர் இதில் முப்பத்தஞ்சு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க பாருங்கள் என்எஜியில் இந்தியா மெம்பர் இல்லை ஆனால் இதில் சீனா மெம்பர் சரியா இதில் வந்து சீனா மெம்பர் கிடையாது ஆனால் இந்தியா மெம்பர் ஆஸ்திரேலியா குரூப் எய்ம்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் த ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸ் பை கண்ட்ரோலிங் த எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ரிலேட்டட் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் நாற்பத்தி மூணு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இந்தியா இஸ் அ மெம்பர் சரி இப்போ வாஸ்தன் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் அக்ரீஸ் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் சென்சிட்டிவ் டூஎல் யூஸ் கிட்ஸ் டூஎல் யூஸ் கிட்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போ யுரேனியம் நான் வாங்குகிறேன் இப்போ இந்த யுரேனியத்தை நான் ரெண்டு இடத்துக்கு பயன்படுத்த முடியும் என்ன நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்கும் பயன்படுத்தலாம் இல்லை நான் நியூக்ளியர் வெப்பனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பொருளை நான் சிவிலியன் யூஸ்க்காகவும் பண்ண முடியும் இல்லை வெப்பனாகவும் பயன்படுத்த முடியும் இந்த மாதிரி குட்ஸை டூயல் யூஸ் குட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து அண்டு டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட் ஆன் சச் டிரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் டெனியல்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல்டு ஐட்டம்ஸ் நான் என்னோட என்னென்ன விஷயம் நான் வாங்குகிறேன் போகிறேன் வர்றேன் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இதுதான் வாஸ்னர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டோடைய நோக்கம் ஃபார்மலி எஸ்டாப்ளிஷ் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ மெம்பர்ஸ் எக்ஸப் ஃபார் சீனா ஆல் அதர் பெர்மன் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ஆர் சிக்னரிட்ரிஸ் ஆஃப் த டபிள்யூஏ சீனா மட்டும் இதில் மெம்பர் கிடையாது டபிள்யூஏ ஆப்ரேட்ஸ் ஆன் வாலண்டரி பேசிஸில் தான் செயல்படுது அண்ட் டெசன்ஸ் ஆர் மேடு பை கன்சன்சஸ் கன்சன்சஸ் தான் எல்லாரும் ஒத்துக்கணும் டபிள்யூஏ பிளினரி இஸ் த டெசிஷன் மேக்கிங் பாடி ஆஃப் த அரேஞ்ச்மெண்ட் விச் ஆப்ரேட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் கன்சன்சஸ் டபிள்யூஏ பிளினரி அப்படிங்கிறது தான் அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் பாடி டபிள்யூஏங்கிறது ஒரு அமைப்பு அதுலேயே வந்து டெசிஷன் மேக்கிறதுக்காக ஒரு டெசிஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அமைப்பு அதுதான் டபிள்யூஏ பிளினரி ஸோ இதுக்கு தான் இப்போ இந்தியா வந்து ஹெட் ஆகிருக்காங்க இந்தியா ஜாயிண்ட் த டபிள்யூஏ அஸ் இட்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்டு பார்ட்டிசிபேட்டிங் ஸ்டேட் இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தான் ஜாயின் ஆகிறாங்க ஸோ இந்தியா இதுக்கான மெம்பர் ஆனதுக்கான சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன டபிள்யூஏ வில் ஃபெசிலிட்டேட் ஹை டெக்னாலஜி டைப் வித் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் இ சக்ஸஸ் டு ஹை டெக் ஐட்டம் ஃபார் இந்தியாஸ் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸோ இந்தியாவோட டிஃபென்ஸ் ப்ரோக்ராம் அண்டு ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு பயன்படக்கூடிய ஹை டெக் ஐட்டம்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு இந்த டபிள்யூஏ வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இந்தியாஸ் ரெகனைஸ்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஃபார் டூயல் யூஸ் குட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் இந்தியாவை வந்து அவங்க நம்மளுடைய டூயல் யூஸ் குட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ரெகனைஸ்டான எக்ஸ்போர்ட்டராக ரெகனைஸ் பண்ண ரெஸ்பான்சிபிளான எக்ஸ்போர்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெகனைஸன் கொடுத்துருவாங்க இது இந்தியாவினுடைய டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியோடைய எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து பூஸ்ட் பண்ணும் ஓகே அடுத்து நியூஸ் இன் ஷார்ட்ஸ் அக்னிபாத் ஸ்கீம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக வந்து அந்த நேரத்தில் பேசப்பட்டது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க வித் வேரியஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் டு ஃபெசிலிட்டேட் கண்டினியூடு எஜுகேஷன் அண்ட் அவார்டிங் அப்ராப்ரியேட் ஸ்கில் சர்டிஃபிகேட்ஸ் டு அக்னிவீர்ஸ் அக்னிபாத்தில் கலந்துக்க போகிறாங்க அக்னிவீர்ஸ் இவங்க பாதிலே வந்து அவங்களுடைய ஸ்கூல் ஸ்டடீஸ் அல்லது அது ரிலேட்டடான விஷயங்களை கட்டேல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு தொடர்ந்து எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அவங்களுடைய எஜுகேஷன் எந்த தடையும் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க எம்ஓயு வித் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஓப்பன் ஸ்கூலிங் என்ஐஓஎஸ்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி இக்னோர்னு சொல்லுவாங்க சூட்டபுள் ஃபார் கிளாஸ் டுவெல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அண்ட் பேச்சுலர் டிகிரிஸ் வில் பி அவார்டு டு அக்னிவியர்ஸ் ஸோ ஏ அவங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க டுவெல்த் சர்டிஃபிகேட்ஸோ இல்லை டிகிரி சர்டிஃபிகேட்ஸோ எது வேணுமோ அதை அவங்க வாங்கிக்கலாம் மார்க்கெட் ரெடி அண்ட் இண்டஸ்
ஒரு கிங் ஒட்டு மொத்தமாக ஃபோர் இயர்ஸ் அவங்க இருப்பாங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சோல்ஜர்ஸ் வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி ஒன் அதாவது பதினேழு வயசு ஆறு மாதத்துலேருந்து இருபத்தோரு வயசு வரைக்கும் வருஷம் வருஷம் ரெக்ரூட் பண்ண போகிறாங்க இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் ரெக்ரூட்ஸ் வில் பி அலோட் டு கண்டினியூ ஃபார் அனதர் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் அண்டர் பெர்மனன்ட் கமிஷன் ஸோ அவங்க வந்து இதில் வந்து வெறும் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜாக அடுத்த பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு இவங்க சோல்ஜர்ஸாக தொடரலாம் அதர் செவன்டி ஃபைவ் அக்னிவியர்ஸ் வில் பி டிமொபைலிஸ்ட் வித் அன் எக்ஸிட் ஆஃப் சேவா நிதி பேக்கேஜ் அண்ட் த ப்ரப்போஸ்ட் எம்யூஸ் ஆர் அபவுட் டு பெனிஃபிட் தம் சேவா நிதி பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சட்டையான பேக்கேஜஸை கொடுத்துருவாங்க அதில் சட்டன் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட்ஸோட அவங்க அந்த செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அக்னிவியர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா வெளியே வந்துடுவாங்க இதுதான் வந்து அக்னிவியர் ஸ்கீம் ஐஎன்எஸ் வாகிர் ஃபிஃப்த்து ஸ்கார்பீன் கிளாஸ் சப்மரைன் ஐஎன் வாகிர் வந்து இந்தியன் நேவியில் கமிஷன் ஆகிட்டாங்க ஐஎன் வாகிர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் லான்ச் பண்ணாங்க அமாங் த சிக்ஸ் சப்மரைன்ஸ் பீயிங் பில்ட் இன் இந்தியா அண்டர் இந்தியன் நேவியோட ப்ராஜெக்ட் செவன்டி ஃபைவ் அட் மசகான் டாக் சிப் பில்டர்ஸ் லிமிட்டெட் இன் மும்பை ஆல்சோ கால்டு அஸ் ஷாண்ட் ஷார்க் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது ஐஎன்எஸ் வாகிர் ரெப்ரஸன்ட் ஸ்டீல் தண்டு ஃபியர்லெஸ்னஸ் வாகிர் கேன் அண்டர் டேக் மல்டி ஃபேஸ் ஃபேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் மிஷன் அதாவது ஆன்டி சர்ஃபேஸ் மிஷன் ஆன்டி சப்மரைன் இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங் மைண்ட் லேயிங் ஏரியா சர்வே விலன்ஸ் ஆகிய விஷயங்களுக்காக பயன்படுத்தலாம் அடுத்து ப்ராஜெக்ட் செவன்டி ஃபைவ் அப்படி அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைனில் சமின் பண்ணாங்க ஆறு ஸ்கார்பின் ரக சப்மரைட்ஸை கிரியேட் பண்ண போகிறாங்க டீசல் எலக்ட்ரிக் டி இந்த சப்மரைட்ஸாக இருக்க போது ஃபோர் ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க கல்வாரி கந்தேரி காரஞ்சி வேலா ஐஎன்எஸ் வாக்சிர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட பிற்பகுதியில் வந்து இணைக்கப்பட போகிறதா சொல்கிறாங்க ஆறு அஞ்சாவது வந்து வாகிர் ஆறாவது வந்து வாக்சிர் பிஐ செவன் பி செவன்டி ஃபைவ் ஐங்கிறது வந்து செவன்டி ஃபைவோட அடுத்த ப்ராஜெக்ட்டு இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி இயர்ஸ் சப்மரைன் பில்டிங் பிளான் தட் என்ஸ் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட் தேர்ட்டி செவன்டி ஃபைவ் ஐயில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிக்ஸ் கன்வென்ஷனல் சப்மரைன்ஸ் வித் பெட்டர் சென்சர்ஸ் அண்ட் வெப்பன்ஸ் அண்ட் ஏர் இண்டிபெண்டன்ட் ப்ரொப்போசல் சிஸ்டம் பொதுவாக ப்ரொப்போசனுக்கு ஏர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஏர் இல்லாமல் ப்ரொப்போசன் யூஸ் பண்ணுறது தான் ஏர் இண்டிபெண்டன்ட் ப்ரொப்போசன் சிஸ்டம் இது இண்டஜினியஸ் டிசைன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கெப்பாபிலிட்டியை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுன்றாங்க அதாவது நம்மளே சொந்தமாக டிசைன் அண்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம நம்மளுடைய திறமையை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஆஃப் சப்மரைன்ஸ் இன் இண்டியா இன் அடிஷன் டு பிரிங்கிங் இன் லேட்டஸ்ட் சப்மரைன் டிசைன் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் புதுசாக சப்மரைனுடைய டிசைனில் வரக்கூடிய லேட்டஸ்ட் டிசைன்ஸோ அல்லது புதுசாக வரக்கூடிய டெக்னாலஜிஸோ நம்ம அது கூட இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஏபி இஸ் அ டெக்னாலஜி தட் அலோஸ் ஏ கன்வென்ஷனல் சப்மரைன் டு ரிமைன் சப்மர்ஜ்டு ஃபார் மச் லாங்கர் பீரியட் பதினாலு நாள் வந்து தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் செய்யலாம் அண்டு அதான் ஆர்டினரி டீசல் எலக்ட்ரிக் சப்மரைன் ஃபியூயல் செல் பேஸ்ட் ஏஐபி ஹேஸ் மெரிட்ஸ் இன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்பேர்ட் டு அதர் டெக்னாலஜிஸ் ஃபியூயல் செல் அடிப்படையில் உருவாக்கப்படக்கூடிய ஏர் இண்டி இண்டிபெண்டன்ட் பப்பல்சன்ஸ் வந்து மற்ற டெக்னாலஜிஸோட கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குன்றாங்க ஸ்கார்பின் சப்மரைன்ஸ் வந்து ஒரு கன்வென்ஷனல் பவர்டு சப்மரைன் கன்வென்ஷனல்னா டீசல் எலக்ட்ரிக் தே ஹாவ் அட்வான்ஸ்டு அக்கோஸ்டிக் அக்கோஸ்டிக்னா சவுண்டு ஸோ அப்போ ரொம்ப துல்லியமான சவுண்டுகளையும் இதனால் அப்சார்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இது மூலமாக எதிர்க்க வரக்கூடிய பெரிய பெரிய விஷயங்களை அதை வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் லோ ரேடியேட்டட் நாய்ஸ் லெவல் அப்போ இது வர்றதை கண்டுபிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இதிலேருந்து சவுண்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாக போகணும் ஸோ அதே மாதிரி இதோடைய நாய்ஸ் லெவலும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஹைட்ரோ டைனாமிக்கலி ஆப்டிமைஸ்டு ஷேப் ஏரோ டைனாமிக்னா ஏர்பிளைனுடைய டிசைன் ஹைட்ரோ டைனாமிக்னா நீரில் வடிவ சொல்கிறதுக்கான வடிவமைப்புகள் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை பிரித்வி டூ டிஆர்டிஓ ரீசெண்டாக பிரித்வி டூ உடைய டாக்டிக்கல் பேலிஸ்டிக் மிசைல் அது அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த பிரித்வி டூவில் டெஸ்ட் லான்ச் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க மிசைல் விச் இஸ் பவர்டு பை லைட் ப்ரொப்போசன் ட்வின் இன்ஜின் அஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் அண்ட் கேன் கேரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் கிலோகிராம் ஆஃப் வார் ஹெட்டு மிசைல் பொதுவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிசைனுடைய டாப்பில் பேலோட்ஸ் இருக்கும் அது என்ன எடுத்துகிட்டு போக போகுதுன்னு இருக்கும் ஸோ இதில் தான் வந்து வார் ஹெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதே ராக்கெட் தான் வந்து நம்ம ஸ்பேஸுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்பேஸுக்கு வார் ஹெட் இருக்காது அதுக்கு பதிலாக பேலோட்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா அந்த இடத்துல சேட்டலைட்ஸு குரூ மாடல் இதெல்லாம் யூஸ்
டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டிருக்காங்க பவர்டு பை அ ஸ்கிராம் செட் இன்ஜின் சர்வ் அஸ் அ கிரிட்டிக்கல் பில்டிங் பிளாக் ஃபார் ஹைப்பர் சோனிக் வெப்பன்ஸை தயார் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முக்கியமானதாக இருக்கும் ஹைப்பர் சோனிக் அப்படிங்கிறது அஞ்சு மேக்கோட அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ஒன் மேக் அப்படிங்கிறது ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டு சரியா ஒளியினுடைய வேகம் நம்ம கேட்கக்கூடிய ஒளியினுடைய வேகம் பயணிக்கிற தூரத்தை விட தூரத்தினுடைய அந்த சாரி பயணிக்கூடிய வேகத்துக்கு ஈக்குவல் தான் ஒன் மேக்கு ஸோ இப்போ இதை வந்து சோனிக் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வேளை இது ஒன்றுக்கு கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா லெஸ் தென் ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சப் சானிக் கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா சூப்பர் சானிக் அண்டு கிரேட்டர் தென் ஃபைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹைப்பர் சானிக் ஸ்கிராம்ஜெட் இன்ஜின் இது வந்து சூப்பர் சானிக் கம்பசன் ராம்ஜெட் இன்ஜின் ஒன் விச் கேன் ஆப்ரேட் அட் ஹைப்பர் சானிக் ஸ்பீட்ஸ் லைக் ராம்ஜெட் இன்ஜின் ஸ்கிராம்ஜெட் யூசஸ் அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் ஃபார் ஆக்சிடைசர் அண்ட் கம்ப்ரஸஸ் இன்கமிங் ஏர் பிஃபோர் இட் என்டர்ஸ் இன் டு கம்பசன் சேம்பர் ஒன்றும் இல்லை ஒரு கம்பசன் சேம்பர் இருக்கும் அந்த கம்பசன் சேம்பர்லேருந்து வெளிவந்து இந்த நாசுல் இருக்கும் இந்த நாசுலில் வந்து நெருப்பு வரும் சரியா இப்போ இங்கே அட்மாஸ்பெரிக் ஏர்லேருந்து ஏன்னா அட்மாஸ்பியர்லேருந்து ஏர் எடுப்பாங்க அண்ட் ஃபியூல் வந்து மிக்சர் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல கம்பசன் சேம்பரில் எரியும் எரிஞ்சு நாசுலில் வெளியே வரும் இது மூலமாக மூவாறு தான் இந்த ஸ்கிராம்ஜெட் இன்ஜின் இந்த ஹைப்பர் சானிக் ஸ்பீடில் போகக்கூடியது சூப்பர் சானிக்கு கம்பசன் ராம்ஜெட்டு தான் ஸ்கிராம்ஜெட்டுன்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸைசன் நியூஸ் வீர் கார்டியன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பைலட்டட் ஏர் எக்ஸைஸ் என்ன எக்ஸைஸ்ன்னு பார்க்கணும் ஏர் எக்ஸைஸ் பிட்வீன் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஜப்பான் ஸோ வீர் சரி ஜப்பானும் இந்தியாவும் வருணா இட்ஸ் அ பைலட்டல் நேவல் எக்ஸைஸ் பிட்வீன் இந்தியா அண்டு ஃப்ரான்ஸ் அடுத்து சைக்ளோன் ஒன் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஜாயிண்ட் எக்ஸஸ் பிட்வீன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்மி அண்டு இஜிப்டியன் ஆர்மி பாருங்கள் சைக்ளோன் ஒன் சைக்ளோன் ஒன் இந்தியா அண்டு இஜிப்ட் ட்ராப்பேக்ஸ் இந்தியாஸ் நேவிஸ் மேஜர் மில் மெரை டைம் எக்ஸைஸ் தட் இஸ் கண்டக்டட் பையானியல் பையானியல்னா ஒரு வருஷத்துக்கு பையானியல் அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடக்கும் சரியா ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை நடக்கிறது வந்து பை ஆனுவல் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்மி இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் அண்டு கோஸ்ட் கார்டோட அசட்ஸ் எல்லாருமே கலந்துப்பாங்க ஆம்பெக்ஸ் பையன்யல் ட்ரை சர்வீசஸ் எக்ஸசைஸ் ஐம்ட் அட் ஜாயிண்ட் ட்ரைனிங் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் த்ரீ சர்வீசஸ் எல்லா சர்வீசஸும் கலந்துப்பாங்க வேறு எந்த நாட்டு கூடையும் கிடையாது தர்காஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இட்ஸ் சிக்ஸ்த் எடிஷன் ஆஃப் கவுண்டர் டெரரிசம் எக்ஸசைஸ் பிட்வீன் இந்தியாவுடைய என்எஸ்ஜி அண்ட் யூஎஸ்ஓடைய ஸ்பெஷல் ஆப்ரேஷன் ஃபோர்ஸ் டாப் ஷீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்தியன் ஆர்மி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆனுவல் எக்ஸைஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் எக்ஸைஸ் டாப் ஜி த ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த எக்ஸைஸ் வாஸ் டு ஷோகேஸ் இண்டஜீனியஸ் கேப்பபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரைட்ஸ் மேட் இன் அச்சீவிங் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இன் டிஃபென்ஸ் செக்டார் ஸோ டிஃபென்ஸ் செக்டாரில் நம்ம சுயசார்பு அடைகிற அந்த விஷயத்தை எடுத்து காட்டுறது அண்ட் அதே மாதிரி நம்மளுடைய இண்டஜினியஸ் கெப்பாசிட்டிஸ் நம்மக்கிட்ட என்ன திறமை இருக்குன்றத காட்டுறது தான் வந்து இந்த டாப் ஜி ஸோ இது எந்த கண் கண்ட்ரி கூடையும் கிடையாது ஸோ டாப் ஜி ஆம்பெக்ஸ் அப்புறம் ட்ரோபெக்ஸ் ஆகிய விஷயங்கள் இந்திய நே இந்தியாவே பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அது வேறு எந்த கண்ட்ரி கூடையும் இல்லை டூம் ஸ்டே கிளாக் புல்லட்டின் ஆஃப் த அட்டமிக் சயின்டிஸ்ட் மூடு டூம் ஸ்டே கிளாக் டு நைன்டி செகண்ட்ஸ் டு மிட் நைட் லார்ஜ்லி பிகாஸ் ஆஃப் மவுண்டிங் நியூக்ளியர் வார்ஃபேர் இன் உக்ரைன் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஃபவுண்டட் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அண்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிக்காகோ சயின்டிஸ்ட் ஹூ ஒர்க் ஆன் மேன் அட்டன் ப்ராஜெக்ட் டு பில்டு ஃபஸ்ட் அட்டாமிக் பாம் மொத முதல்ல ஒரு அட்டாமிக் பாம் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க இல்லையா அதில் ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்ட் பேர் மேன் அட்டன் ப்ராஜெக்ட் அதில் இவங்க எல்லாம் ஒர்க் பண்ணாங்க சயின்டிஸ்ட் ஸோ இந்த நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் வந்து அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது ஸோ இதனால் ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாக் கிரியேட் பண்ணுறாங்க இந்த கிளாக் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நார்மல் கிளாக் இருக்கும் இதில் பன்னெண்டு மணி அப்படிங்கிற ஒரு மார்க் இருக்கும் இதில் இந்த சின்ன மூல் பன்னெண்டு நோக்கி இருக்கும் பெரிய மூல் வந்து பன்னெண்டு கிட்ட இருக்கும் சரியா இப்போ இது பன்னெண்டுங்கிறது உலகத்தினுடைய அன்னிகிலேஷனை குறிக்கும் அதாவது அழிஞ்சு போகுது அப்படின்னு குறிக்கும் இப்போ எப்போ இது இந்த பன்னெண்டை ரீச் பண்ணுதோ அந்த நேரத்தில் உலகம் அழிஞ்சு போயிடும் அதை தொட்டால் அழிஞ்சு போயிடும் கிடையாது இட் இஸ் அ ரெப்ரஸன்டேஷன் அதாவது உலகத்தை ஒரு செகண்டில் அழிவிக்கிறத
தொண்ணூறு செகண்ட் தான் எவ்வளோ வரும் இது இங்கே வருமா பதினொன்றுக்கும் பன்னெண்டு கடையில் இங்கே நோக்கில் இருக்குமா இது ரெண்டு கடையில் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சாவதாக இருக்குமா அப்போ இது வந்து எவ்வளோ ஒரு செகண்டு இப்போ இப்படி வந்தோம்னா எத்தனை செகண்ட் வரும் தொண்ணூறு செகண்டு தொண்ணூறு செகண்டு தான் இருக்குது அப்போ பெரிய மொழி இங்கே நோக்கில் நிற்கிது அப்போ இன்னும் ஒன்றரை நிமிஷம் தான் நமக்கு டைம் இருக்குது அதாவது ஒன்றரை நிமிஷத்தில் உலகத்தை அழிச்சிருவாங்க அந்த வரையத்த சாரி டூம் ஸ்டே கிளாக் கிரியேட்டட் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இஸ் அ டிசைன் தட் வான்ஸ் த பப்ளிக் அபவுட் ஹவு க்ளோஸ் வி ஆர் டெஸ்ட்ராயிங் அவர் வேர்ல்டு வித் டேஞ்சரஸ் டெக்னாலஜிஸ் ஆஃப் அவர் ஓன் மேக்கிங் ஸோ நம்மளே டெக்னாலஜிஸை க்ரியேட் பண்ணி நம்மளே இந்த பூமியை அழிக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை எவ்வளோ டேஞ்சரஸாக இருக்குன்ற மாதிரி காட்டுறாங்க சின்ஸ் இட் டிபட் உருவாக்குனதுலேருந்து த மினிட் அண்ட் ஹாஸ் பின் ரீசெட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் இருபத்தஞ்சி தடவை ரீசெட் பண்ண விட்டாச்சு ஓகே கம்ப்ளீட்டட் த செக்யூரிட்டி டாபிக் ரொம்ப சின்ன டாபிக் அதனால் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளேயே முடிஞ்சு போச்சு சரி அடுத்தடுத்த டாபிக் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணி முடிச்சிடுவோம் த